வருவதாக அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறையில் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் விருதை பெறவிருப்பது அறிவுரி புதுமைகள் பல படைக்கிறார் அகிலமேறி பரிசுகள் பல குவிக்கிறார் முன்னை சமூக கட்டுடைத்து அறிவியலில் அளவு கடக்கிறார் அன்னை நாட்டு தமிழர் தம் அகங்களில் அழகுற நிறைகிறார் யார் இவர் திரை காட்டட்டும் புதியன புகுத்துவது ஒன்றே இவரது பொழுதுபோக்கு கண்டுபிடிப்புகளின் மூலம் தொண்டு செய்யும் அறிவியல் அரும்பு தொக்கி நிற்கும் வினாக்களுக்கு விடை தேட அறிவியலை தூக்கி திரியும் வினையூக்கி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் திருமிகு மாஷா நசீம் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி என்பதை சிறு வயதிலேயே சிரமேற்கொண்டு கற்றதன் மூலம் பெற்ற அறிவால் புதிய புதிய கருவிகளை கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மாஷா நசீம் குமரி மாவட்டம் இரவி புதூர் கடை என்ற ஊரில் பிறந்த இந்த இளம் விஞ்ஞானி புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கடைகளை அறிவியல் வெளியில் விரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் படிக்கும் போதே தனது ஆறாம் அறிவை ஆக்கத்திறன் வளர்க்கும் விஞ்ஞான வீதியில் திருப்பிவிட்டார் அறிவியலாளர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமை மானசீக ஆசானாக ஏற்றுக்கொண்ட மாஷா அவர் சுட்டிய அக்கினி சிறகுகளை கட்டிக்கொண்டு பிஞ்சு வயதிலேயே பறக்க தொடங்கினார் எதையும் ஊன்றி கவனிக்கும் மாஷா படிக்கும் போதே கண்டுபிடிக்கும் கன்னி முயற்சியில் ஈடுபட்டார் கல்வன் பெரியவனா காப்பவன் பெரியவனா என விவாதம் இன்னும் நீள இதோ அதற்கான கருவி என்று திருடன் வருவதற்கு முன்னரே முந்தி எச்சரிக்கும் கருவியை கண்டுபிடித்தார் பெற்றோரும் உற்றாரும் இதற்கு கொடுத்த ஊக்கமே அடுத்தடுத்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கான வினையூக்கியாக மாறியது அதிநவீன ரயில்வே கழிவறை நெருப்பில்லாமல் அறக்கு சீலிடும் கருவி பயண பைதூக்கி எளிய முறையில் எரிபொருள் வழங்குதல் என்று பதினான்கு கண்டுபிடிப்புகளை தாண்டி தனது தேடலின் பயணத்தை தொடர்கிறார் தேவைகளை கண்டுபிடிப்புகளின் தாய் என்று தீவிரமாக நம்பும் மாஷா பிரச்சனை என்ற புள்ளியிலிருந்துதான் தனது ஆக்கத்திற்கான பொத்தானை தட்டிவிடுகிறார் அனைவரும் ஆக்கத்திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்குடன் மாஷா ஆக்கத்திறன் பயிற்சி பள்ளி ஒன்றை நிறுவியதோடு ஏழு மாணவர்கள் தேசிய விருது வாங்கும் அளவிற்கு உயர்த்தியிருக்கிறார் தேசிய மாநில மற்றும் பன்னாட்டு அளவில் பெற்ற விருதுகள் பலவற்றை விழுதுகளாக்கி கடல் கடந்து அறிவியல் மாநாடுகள் பலவற்றில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்யும் மாஷா நசீம் அவர்களுக்கு அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கான நம்பிக்கை நட்சத்திரம் விருது வழங்கி சிறப்பிக்கிறது நமது புதிய தலைமுறை அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறையில் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் விருதனையும் நற்சான்றினையும் வழங்க இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி திருமிகு கவிதா ராமு அவர்களையும் பேராசிரியர் திரு சுப்பையா பாண்டியன் அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறையில் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் விருதையும் நற்சான்றையும் ஏற்க மாஷா நசீம் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்தது ஏன்னோ இவ்வளோ சின்ன வயசுல ஒரு அதுவும் அந்த முஸ்லீம் சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் சாதனையாளராக வருது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவங்க வந்து பண்ணியிருக்க பல சாதனைகள் வந்து இப்போ அரசுலையும் அரசு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ் இஸ் யூசிங் ஹர் ஹைடெக் டாய்லெட் அண்ட் ஆல்சோ தி எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து அவங்களுடைய ஃப்ளேம்லெஸ் சீல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படி பல வந்து இனோவேட்டிவ் கிரியேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய சாதனைகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க இன்னும் மென்மேலும் நிறைய அரசு துறைக்கும் நம்ம எல்லாரும் பயன்படுற மாதிரி நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் பண்ணணும்னு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்
எத்தனையோ கண்டுபிடிப்புகள் அந்த நெருப்பில்லாத அந்த சீல் அரக்கு அந்த முத்திரை நான் எலெக்ஷன் ஆபீசராக இருக்கும் பொழுது அதை செய்திருக்கின்றேன் என்று அதை எளிமைப்படுத்தியிருக்கின்றார் அறிவியல் எப்பொழுது மக்களுக்காக பயன்படுகிறதோ அது இன்னும் அதற்கான அர்த்தம் விளங்கும் அந்த வகையில் மிக சிறப்பான கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் நிகழ்த்தியிருக்கின்றார்கள் அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான பர்சன்ட வந்து நீங்க எப்படி இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல் ஆனீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விடாமுயற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கூட இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க விடாமுயற்சியும் அது கூட வித்தியாசமான சிந்தனையும் தான் எனக்கு வந்து சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னு அந்த வித்தியாசமான சிந்தனை தான் இனோவேஷன் நான் வந்து ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பீச்சுக்கு போயிருந்தேன் நிறைய இடத்துல நான் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அங்க வந்து நான் ஸ்பீச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்டான ஐடியாஸ் ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னு அதுல ஒரு பொண்ணு எழுந்துட்டு சொல்லிச்சு அக்கா நீங்க வந்து இப்ப போடியம்ல பேசிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த ஐடியா தோணுச்சு நீங்க வந்து இப்படி போடியம்ல மைக்கு நேரா பேசும்போது சத்தம் நல்லா கேக்குது ஆனா இப்படி திரும்பும் போது வந்து சத்தம் வந்து குறைவா கேக்குது அதுக்கு வந்து நீங்க தலை மூவ் பண்ற டைம்லயே மைக்கும் வந்து மூவ் பண்ணா சத்தம் எல்லாம் கிளியரா கேட்குமே மூவிங் மைக் ஒன்னு இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு அந்த டைம்ல ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியா சொல்லுச்சு சோ இதுதான் ஒரு இனோவேஷன் இனோவேஷன் அவர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் சொன்ன ஒரு ஐடியா இது சோ அப்துல் கலாம் சார் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில ரொம்ப ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனல் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஃபேக்டரா இருந்தாரு சோ அவர் நிறைய விதைகளை விதைச்சிட்டு தான் அந்த மண்ணுல இருந்து போயிருக்காரு அவர் விதைச்ச விதை தானா ஒன் ஆஃப் த விதை விதை தானா நானும் வந்து இந்த மாஷா இனோவேஷன் சென்டர்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு நானும் நிறைய விதைகளை வந்து அப்துல் கலாம் சார் மாதிரி விதைக்க விரும்புகிறேன் அதுக்கு வந்து எனக்கு இந்த தமிழன் அவார்டு வந்து இன்னும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபேக்டராக இருக்குது